Сон тодон арга хэмжээ авч ажил харуулсан гэдэг юм. Ерөнхий сайд төрөлсөх мэт хэлсэн. Тухайлбал 4 дугаар сарын 1-с 10 дугаар сарын 1-нд хүртэл ажиллах нэгжүүдийг нийгмийн даатгалын шимтгэл эсчлүүлж мөн 6 сарын турш иргэдийн цалин хөлснөөс орлогын албан татвар авахгүй бүрэн чөлөөлөх харуулсан. Иргэдийн нийгмийн даатгалын дэвтэрт 6 сарын хугацааны бичилд хийхүү гээд олон асуулт гарч ирж байгаа учраас бид хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын сайдаас тодруулах авлаа. Нэгэнт засгийн газрын шийдвэр гараад ажилтны нийгмийн ажил олгох чинь нийгмийн даатгал шимтгэл тэгэлж байгаа учраас ямарч байсан ажилтныг 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгал шимтгэлний төсвөр одоо тооцож бичиж одоо хийх юм одоо сар хамжээ одоо аавна ингэхгүй бол ажилтны дараагийн төвтөрт гарахад 6 сар нь одоо шимтгэл төлөөгөө гэр одоо тасарснаар бас ажилтны нийгмийн хамгаалалт одоо ортоочод болохгүй гэсэн юм асуулт бол байгаа засаг дэлсүүлэл сая ярьгдсан хоёр дахь асуудал нь нэгэн засгийн газраас шийдвэр гараад ажил олгочдыг дэмжиж ажилтны улууд ажил олгоч нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд чөлөөлж байгаа учраас ажил ажил олгочд нь энэ хугацаанд ажлын байр цомдохгүй байх ажилтныг ажлаас нь халахгүй байх чөлөөлөхгүй байх цалинг нь одоо бууруулахгүй одоо байх ажлын байраа хадгалах юм одоо өөргийг засгийн газрын өмнө хүлээх ёстой гэсэн юм бас байсуурттай байгаа гэдгийг бол хэлээ. За нөгөө талаас хуваарын хөдөлмөр эхэлж буй иргэд улсын хэмжээгээр нэг 250 мянган иргэд бол байдаг. За хуваарын хөдөлмөр эхэлж буй иргэдийг нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь 6 сарын хугацаанд бас чөлөөлөх асуудал бас яригдаад бас ингээд засгийн газар дээр дэмжлэг бол хавсан тийм учраас бол хуваарын хөдөлмөр эхэлж буй иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл бас 6 сард хугацаанд бол бас чөлөөлөгдөн. За мөн бас хуваарын хөдөлмөр эхэлчдийг нийгмийн хамгаалалтыг нь ордуулах хөдөлмөрс 6 сарын хугацаанд хөдөлмөрлөлтөд одоо дэмжээнээс нийгмийн даатгалын шимтгэл одоо төлснөр одоо тооцоож нийгмийн даатгалын дэвтэрт нь одоо бичилт одоо хийх ийм одоо ажил одоо хийгдэнэ гэдгийг бол хэлмээр байна. За засгийн газар дээр нэг одоо яригц асуудал бол бол энэ хувийн хөвшлийн ажил олгочдод учирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг бас даван туулахт нь дэмжлэг үзүүлэх үүднээс энэ одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чөлөөлтийг бол зөвхөн хувь хөвшлийн удаа ачих нэгж байгуулалтууд олгох харуул олгон зүйл төгжөл үтсэн ялангуяа төсвийн байгууллагын ажилтны хувьд бол засгийн газар өөр ажил олгогч тийм учраас бол засгийн газар төсвийн байгууллагуудын санхүүжилтийг хэвийн хөндөлгүүгээр хүн амтан одоо бас ажлын байрны цомдгол хийхгүйгээр ажлаас хүн халж чөлөөлөхгүйгээр цалинг нь бууруулахгүйгээр төсвийн байгууллагуудын санхүүжилтийг хэвийн одоо олгоод явах юм боломж нь байна гэж бол үзсэн учраас төсвийн байгууллагуудын ажил хэсэгтэй нийгмийн даатгал шимтгэлийг бол чөлөөлөх хат асуудал бол яригдахгүй за мөн бас төрийн болоод төрөвчд одоо байгуулгуудын нийгмийн даатгал шимтгэлийг энэ 6 сарын хугацаанд чөлөөлөх энэ одоо цаар хэмжээнд оруулах оруулахгүй энэ бол үндэсний төрийн хөгжилт байгуулгууд өөрсдөө засгийн газрын дэмжлэг авчаад ажиллаж байгаа байгууллагууд учраас өөл ажиллагаа хэвийн одоо явуулах нийгмийн даатгал шимтгэлийн хэвийн төлөө явах одоо нөхцөл боломж нь байгаа гэж бодит бол үтсэн за харин хөө хөний орлогын албан татварыг 6 сарын хугацаанд авс чөлөөлөх асуудал бол яригдсан энэ хувийн хөө хөний орлогын албан татварыг чөлөөлөх хөт асуудал бол харин хувийн хөвшил төрийн болон төрөмжт байгууллагууд төсвийн байгууллагуудын ажил хэсэгт цоохоо одоо самраад ямнаа гэж одоо бас ойлгож одоо ойлгох хэрэгтэй гэдэг юм одоо тодорхойлохыг бол хэлэх үүсэн чи Сар бүрийн эхэнд ахамдуудын өндөр насны тэтгэврийн мөнгөний санхүүжилт банкруу шилждэг. Коронавирусын ал дүүрийн энэ үед ахамдуудыг заавал өөрийн биеэр банкан дээр очиж тэтгэврийн аав нь гэлгүй харин өөрийн нэр дээрх банкны картаар авахыг зөвлөж байна. Энэ нь ахамдуудын эрүүлэндийг хамгаалах улмаар нэгдүгээр олон хүн зөвлөхийг нэгэн торгилсон тул энэ журмыг дагаж мөрдхийг холбогдох байгууллагууд зөвлөж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийгмийн даатгалын сангаас 439 мянган иргэн тэтгэвэр авдаг. Иргэдийн аян хувь нь сахим карт ашиглаж тэтгэвэр авах боломжтой. Гэтэл сахим карта ашиглаж чадахгүй гэдэг шалтгаанаар банкан дээр очиж бэлнээр навах сонирхол их байдаг байна. Банкан дээр л очиллал авдаг шүү дээ. Банкан дээр оч хэрэгтэй л байдаг шүү дээ. Жоохон оч хэрэгтэй л байдаг. Энэ тэрийн жоохон хүлээж байгаа тэгээд авахд байгаагүй. Карт байгаал да тэгээд тэргээрээ үйлсүүл чаддгүй. Э ирээд авахын дээр юм уу гэдэг тэгээд явж байдаг. Би заавал тэтгэрээ авахгүй ч ингээд тий. Бас хүмүүс төндрөл очруулахгүйгаар ансар ордог амар давуу талтай тэр карт нэг зүгээр юм байна лээ охинаа дагуулдал одоо итэмээс авдаг гэж ойлгодог шүү дээ ахамдууд сарын ихэнд төрүүлж тэтгэврийн авахгүй санхүүжилт зогсно тэтгэврийн мөнгөнөөс хоцорно гэж боддог харин ахамдуудыг өөрийн нэр дээрх банкны картаар тэтгэврийн мөнгө авдаг болохын тулд салбарынхан олон арга хэмжээ авч байна үүний нэг нь та эмнэлэг эмийн сангаар тэтгэврийн сахим карт ашиглаж гүйлгээ хийгээд 3 хувийн хөнгөлөлт авах боломжтой юм байна
ашиглаж чадахгүй бас нэг тохиолдол байна. Хоёр дахь нь тэтгэрийн карта мөртлөө картаар өнчлөөхгүй заавал одоо би дээр бээр очиж одоо ингээ банкан дээр авах тэтгэрийн харилцагтаа сараа дамжуулаад тэтгэрээ авж байгаа картаар одоо ингээ дамжуулаад тэтгэрээ авж байгаа за пост шиг уншуулж байгаа чинь эдгээр тэтгэрээ авах шүү дээ бас тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлдэг байхаар одоо бас эмийн сан бусад одоо байгууллагуудтай гэрээ байгуулах юм ажлууд ийг бол нийгэмд татгалын байгууллагаас бас цохон байгуулж Нийт тэтгэр авдаг ахмдын 90% нь хаан болон төрийн банк талаас тэтгэр авдаг. Харин хаан банк нийт тэтгэр авдаг ахмдуудын 95%-ийг картаар үйлчлүүлэх боломжтой болгож байна. Төрийн банкаар үйлчлүүлдэг ахмдуудын 55%-ийг цахим карт ашиглаж тэтгэр авах боломжтой болгосон байна. Тиймээс иргэн та тэтгэрийн мөнгө авах гэж заавал банкнд дараалал үүсгэж олон нийтийн газраар зорчих шаардлагагүй. Энэ нь өөрийн эрүүл мэндэд оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалтыг санаулж байна.